এটা হলো সবল নামাজে আসতে মনে চায় না জামাতে আসতে মনে চাচ্ছে না এর খেলাফ করে জামাতে আসা এটা হলো সবল দিনই কাজে আসতে মনে চায় না তো আসা এটা হলো সবল মন যা চায় এগুলোর বিপরীত কাজে অভ্যস্ত হওয়া এটা হলো এবাদতের ক্ষেত্রে সবল আল্লাহ সাথে জিকি করতে মনে চায় না জিকি শুরু করে দেওয়া এটা হলো এবাদতের সবল এবাদত করতে করতে এবাদতের মধ্যে তাড়াহুড়া করা এটা সবর পরিপন্থী আচ্ছা এক শ্রেণীর লোক মসজিদে আসলে খুব তাড়াহুড়া করে আর দুনিয়ার সব জায়গাতে এরা এত ধৈর্যশীল মনে হয় যে আল্লাহ আপনাদেরকে পুরস্কার দান করবে সব জায়গায় তারা ধৈর্যশীল চায়ের দোকানে ধৈর্যশীল এরপরে ভিসার লাইনে তারা ধৈর্যশীল এরপরে তারা চেক আপের লাইনে ধৈর্যশীল পাবেন তাদেরকে বাসের টিকিট কাউন্টারে ওখানে এদেরকে ধৈর্যশীল পাবেন এরা সব জায়গায় ধৈর্যের পরিচয় দেয় কিন্তু মসজিদে আসলে অধৈর্য হয়ে যায় এটা ইমানি দুর্বলতা এটা শয়তানের বস বসা এই জন্য মসজিদে আসলে অথচ হাদিসে আসছে যতক্ষণ পর্যন্ত মুসল্লি নামাজ পরে তার জায়গায় বসে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর ফেরেস্তারা তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমার আবেদন করতে থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত তার ওজু নষ্ট না হয় ওজু নষ্ট না হওয়ার আগ পর্যন্ত ফেরেস্তাদের দোয়া পেতে থাকে মুসল্লি তাহলে মসজিদে বসে থাকলে লাভ না লস লাভ এটা অনেকে বুঝতে চায় না তাই তাড়াহুড়া করে মসজিদে আসলে তো এবাদত বন্দিগিতে তাড়াহুড়া করা এটা সবর পরিপন্থী এখানেও তাকে স্থিরতার সাথে ইতমিনায়নের সাথে পূর্ণ গাম্ভীর্যের সাথে আহকামুল হাকিবের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এবাদতে মগ্ন থাকা সমস্ত এবাদতগুলো সুন্দরভাবে সুচারু রূপে আঞ্জাম দেয়া এটা হলো এবাদতের সবর তো এবাদতের সবরের দুই অর্থ এক অর্থ হলো এবাদত বন্দিগির মধ্যে তাড়াহুড়া না করা খুশু খুশু পরিপন্থী কাজ না করা দুই নম্বর এবাদতের সবরের অর্থ হলো এবাদত করতে মনে চায় না এবাদত করে সবর করা এটাকে বলা হয় সবর এবাদতের ক্ষেত্রে এটাও লাগবে আর একটা হলো সাবর আলিল মাসিয়া গুনা থেকে বাঁচার ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করে গুনা করতে মনে চায় হাজিদ হাদিসে তো এসছে শয়তান মানুষের রোগে রয়েছে ইন্ন শয়তান ইয়াজরি মজার দাম মানুষের রক্ত কণিকার মধ্যে শয়তান চলে মানুষকে ওয়াস ওয়াসা দেয় তাই আল্লাহ তালা সুরায় নাস নাজিল করে আমাদেরকে বারবার শয়তানের ওয়াসা থেকে কুমন্ত্রণা থেকে পানা চাইতে বলেছেন মিংসার দিল ওয়াস ওয়াস আল খন্নাস এল্লাদি ওয়াস ইসুফি ইসুর ইন্নাস এ শুধু মানুষকে ওয়াস ওয়াসা দেয় তো শয়তান মানুষকে গুনাহের দিকে প্রবর্তিত করে তো গুনাহ থেকে বাঁচা গুনাহ না করা গুনাহ করতে মনে চায় কিন্তু গুনাহের মধ্যে একটা ক্ষণস্থায়ী আনন্দ আছে গুনাহের মধ্যে একটা স্বাদ আছে কিন্তু এটা ক্ষণস্থায়ী খুব ক্ষণস্থায়ী গুনাহটা হওয়ার পরে স্বাদ নষ্ট হয় গুনাহটা কমপ্লিট হওয়ার পরে আর স্বাদ থাকে না তখন জলন শুরু হয় এটা হলো গুনাহের বৈশিষ্ট্য তো এরকম গুনাহ করার আগে করার জন্য করতে মনে চায় এই স্বাদটা অনুভূত হয় করতে পারলে ভালো হতো কিন্তু না করে আল্লাহর ভয়ে সংযম করা এই যে সংযম করতে গিয়ে যে তার একটা কষ্ট হলো এটার নাম সবর আনিল মাসিয়া গুনা থেকে বাঁচার ক্ষেত্রে সবর এই যে সে যাতনা ভোগ করল এটা হারাম জিনিস দেখতে মনে চাইতেছে এখন কিন্তু ওদিকে আল্লাহর ভয় আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা আছে আল্লাহ আজাবের ভয় আছে আল্লাহকে মহাব্বত করে আবার সজন বলতেছে দেখ হারাম জিনিসটা মোবাইলে আসে দেখতে মনে চাইতেছে কিন্তু এটাকে দেখলাম না এই যে সংযম আর না দেখার যে যাতনার কষ্ট এটারই পারপাশে আল্লাহ পাক আমাদেরকে প্রতিদান দান করবেন এটাই হলো সবর আনিল মাসিয়া গুনা থেকে বাঁচার ক্ষেত্রে সবর ফেরেস্তার গুনাহ নেই ফেরেস্তার সবরও নেই ফেরেস্তার গুনাহ নেই এই জন্য ফেরেস্তা শ্রেষ্ঠ না শ্রেষ্ঠকে যে গুনাহ করতে পারে সক্ষমতা আছে কিন্তু গুনাহ করে না সংযম করে যাতনা ভোগ করে এ হলো শ্রেষ্ঠ এই জন্য ফেরেস্তারা ফেরেস্তারা গুনাহের মজা বুঝে না কিন্তু সাজা বুঝে গুনাহ করলে শাস্তি হবে এটা ফেরেস্তারা বুঝে চতুর্থ পর্যন্ত এরা গুনাহের মজা বুঝে সাজা বুঝে না 
এই গুনাহ করলে শাস্তি হবে এটা আপনার বাসার ছাগল বা বকরি গরু গবাদি পশু বুঝবে কিন্তু সে গুনাহ করে গুতা দেয় আরেক জন্য এরপরে সে মাদি গাভীর সাথে সে মিদনে লিপ্ত হয় তো সে কি জানে যে এটা মজা অনুভব হয় তারও কিন্তু সাজা বুঝে না কিন্তু মানুষ মজাও বুঝে সাজাও বুঝে সে মজাও বুঝে গুনাহের আর এটা করলে যে সাজা হবে শাস্তি হবে এটাও বুঝে এই জন্যে মানুষের হিসাব হবে কারণ সে দুটাই বুঝে আর শ্রেষ্ঠত্ব এই জন্য মানুষের যে সে গুনাহের মজা বুঝে সাজার ভয়ে এই গুনা থেকে বাঁচবে এটা হলো সবরানির মাসিয়া গুনা থেকে বাঁচার ক্ষেত্রে সবর কারণ সে শাস্তিও বুঝে সে মজাও বুঝে তো মজাটা গ্রহণ করল না শাস্তির ভয়ে এটা হলো সবর এইটাকে সবর বলে ফেরেস্তার শ্রেষ্ঠত্ব নাই কারণ সে সাজা বুঝে মজা বুঝে না চতুর্থ পর্যন্ত অন্যান্য মাখলুক আল্লাহ পাকের হাইওয়ান প্রাণী জগৎ মজা বুঝে সাজা বুঝে না এই জন্য কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নাই মানুষ মজাও বুঝে সাজাও বুঝে এই জন্য যে মজা বুঝে মজাকে বর্জন করে সাজার ভয়ে কাজটা করল না এর মধ্যে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত এই জন্য মানুষ আশ্রাফুল মাখলুকত আশ্রাফ মানে শ্রেষ্ঠ আশ্রাফ মানে উৎকৃষ্ট কেন সে উৎকৃষ্ট কোন মানুষটা উৎকৃষ্ট যে মানুষটা গুনাহের মজাকে দাফন করে শাস্ত আল্লাহর আজাবের ভয়কে লালন করে গুনার জাতনাকে ভোগ করে এ হলো আশ্রাফ এ হলো শ্রেষ্ঠ এ হলো উৎকৃষ্ট মানুষ তো আল্লাহ তালা সবরের কারণে এদেরকে পুরস্কৃত করবেন এরপরে আল্লাহ তালা বলেন যারা কাফেরদেরকে আল্লাহ পাক এদের যেন আক্ষেপটা এদের যেন আক্ষেপটা আরও বেশি হয় প্রচণ্ডভাবে তারা বুঝতে পারে তাই আল্লাহ বলবেন কালা কেম লাভিস তোম ফিল আর দি আদা দা সিনিন কতকাল তোমরা দুনিয়াতে বসবাস করেছিলে আল্লাহ বলবেন কালু লাভিস না ইয়াউ মান আউ বা আদ ইয়াউ কাফেররা বলবে কে আমাদের ভয়াবহতা এবং ভীত বিহবল পরিস্থিতি ভয়ানক চিত্র রাসুল বলেছেন বর্ণনাতীত কে আমাদের ভীতিকর চিত্র বর্ণনাতীত রাসুল বলেন যা আমি জানি তোমাদের কিছু জানিয়ে দিতাম দুনিয়াতে টিকতে পারতে না লাউ তা আলামু না মা আলাম যা আমি জানি আর তোমাদের কিছু জানিয়ে দেওয়া হতো লা বাকাই তুম লা দাহি তুম কলিলেন ও লা বাকাই তুম কেসিরা খুব কমই হাসতে ফুর্তি করতে পারতে না শুধু চোখ দিয়ে পানি বের হতো কান্না করতে শুধু যা দেখে আসছে আমি আল্লাহ তালার ওখানে আসমানের উপরে আর জান্নাত জাহান নাম যদি যা দেখে আসছে এই অবস্থা দেখে ওরা ঘাবড়ে যাবে আর বলবে যে আল্লাহ দুনিয়াতে আমরা একদিন বা একদিনের কিছু অংশ থেকে ছিলাম ভুলে যাবে কদিন ছিল তাই বলবে যে আমরা আসলে সঠিকটা জানি না বাস আলিল আদিন যে গণনা করে রেখেছে আল্লাহ আপনি তাকে জিজ্ঞেস করুন কয়দিন আমরা দুনিয়াতে ছিলাম এদের আক্ষেপ যেন বাড়ে এই জন্য আল্লাহ এদেরকে এই প্রশ্ন করবেন তো আল্লাহ নিজেই বলবেন কালা ইল্লা বিস তুমি ইল্লাহ কালি ইরান তোমরা দুনিয়াতে খুব সামান্যই ছিলে যদি একদিন দুই দিন ছিলে না বা একদিনের অর্ধেক ছিলে না কিন্তু আখেরাতের তুলনায় দুনিয়া অবশ্যই কম অল্প আলামুন এখন যেটা উপলব্ধি করতেছে যে অল্প দিন এটা যদি দুনিয়াতেই বুঝতে যখন তোমাদেরকে বলা হয়েছিল যে আখরাত অনন্তকাল দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী সামান্য কয় দিনের আল্লাহকে গ্রহণ কর সব বাদ দাও আখেরাতে তোমরাও সফল হবে ফাইজ হবে উত্তীর্ণ হবে তখন তোমরা এই কথাকে মানতে প্রস্তুত ছিলে না এটাকে অস্বীকার করতে আজকে যদি সেখানে স্বীকার করতে তোমরা মমিনদের মতো সফল কাম হয়ে যেত না গুম তুম তাহলে মন যদি সেখানে বুঝতে এখন যেটা বুঝতেছ এখন তো আর বুঝে লাভ নেই এখন তো ক্ষমার উপযুক্তই আর থাকো নেই এখন ক্ষমার ক্ষমার অনুপযুক্ত তোমরা শাস্তির উপযুক্ত হয়ে গিয়েছ তোমরা একদিকে যেমন হক উল্লাহ আল্লাহর হককে তোমরা নষ্ট করেছ অমর্যাদা করেছ অন্য দিক থেকে তোমরা হক বলে এবার আল্লাহর বান্দের বান্দাদের প্রতি জুলুম করে বান্দার হককেও তোমরা পদদলিত করেছ সুতরাং আজকে তোমরা ক্ষমার উপযুক্ত আর থাকো নেই তো আল্লাহ তালা এদেরকে এই কথা বলবেন না অন্য কোনো কুম তুম তো আয়দা মন তো আসলে এই দুনিয়ার জীবন আখরাতের জীবনের তুলনায় খুব সামান্য খুব সামান্য এই সামান্য সময়ে জয় করে যেতে হবে কারণ সেদিনটা হবে হার জিতের দিন সেদিন কেউ হেরে যাবে কেউ জিতে যাবে 
যেই জিতে যাবে সে সফল আর সেদিন যে হেরে যাবে তার মতো চির ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি আল্লাহর জমিনের উপরে আর কেউ থাকবে না তাই দুনিয়ার এই অল্প সময়টাকে এখান থেকে পুঁজি সংগ্রহ করতে হবে আমলে সালে হার পুঁজি নাকি আমলের পুঁজি সংগ্রহ না করে গেলে অনন্তকাল কিভাবে থাকবেন কিভাবে থাকবো আমরা সময় খুব কম এটাকে এক মুহূর্তও নষ্ট করা যাবে না কারণ যখনই আমার ডাক আসবে আমার কাজের খাতা বন্ধ হয়ে যাবে আমার কর্মের দফতর আমার নামা ক্লোজ এখন আর এটা খুলবে না বন্ধ হয়ে গেল এর ভিত এর উপর নির্ভর করছে আমার চূড়ান্ত সফলতা আর চূড়ান্ত ব্যর্থতা কাজে আমি তো জানি না কখন আমার ডাক আসবে সুতরাং এক দানিম খামসান খবলা খামসেন হায়াতকে কণিমত মনে করো মূল্য মূল্যায়ন করো মৃত্যুর আগে কারণ তুমি জানো না তুমি কয়ে মারা যাবে আল্লাহ হাদিসের মধ্যেও আসতে রাসুল করিম সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন যখন জান্নাতি গাল্লা জান্নাতে দিবেন ইন্নাল্লাহ ইদা আদ খালা আহল আল জান্নাতি আল আল জান্না ও আদ খালা আহল আল নারি আল না জান্নাতি গাল্লা বলবেন কেম লাভিস তুম ফিল আর্ত কদিন সে দুনিয়াতে জান্নাতি বলবে কাল ও লাভিস না ইয়াও মা না আত ইয়াও আল্লাহ একদিন বা সামান্য কিছু সময় ছিলাম তো আল্লাহ বলবেন যে লানি আমা মাত্তা জাল তুম বিহি আল্লাহর সাথে এই অল্প একদিনে বা এই সামান্য দিনে আল্লাহর সাথে যে ব্যবসা করে এসছো এই ব্যবসায় তোমরা সফল এই ব্যবসায় তোমরা সফল অরিদানি ও রহমতি ও জান্নতি আজকে তোমাদের জন্য আমার রহমত অবারিত তোমাদের জন্য আমার জান্নাত তোমাদের জন্য আমার সমস্ত নিয়ামত আজকে তোমাদের জন্য নিরাপদ জন্মাতে ঢুকে যাও শান্তির সাথে ঢুকে যাও আর আল্লাহ পাক বলবেন জাহান নামিকে কয় লেখা আমি লাভিস তুম কয়দিন ছিলি দুনিয়াতে জাহান নামিকে জাহান নামে বলবে কালু লাভিস না ইয়াউ মান্নাউ বা আদ ইয়াউ আল্লাহ একদিন বা তার সামান্য সময় ছিলাম তো আল্লাহ বলবেন বিসা মাত্তা জাল তুম বিহি আল্লাহর সাথে যে ব্যবসা করেছিস এই ব্যবসায় সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত তোরা এতদের এই ব্যবসা হয়েছে আল্লাহর সাথে নিকৃষ্ট ব্যবসা সুতরাং আজকে অসাহাতি বা গদাবি আজকে তোদের জন্য আমার গোস্যা রাগ তোদের জন্য আজকে আমার আজাব আর গজব ছাড়া আর নারি আগুন ছাড়া আর কিছু নেই আল্লাহ তালা বলবেন জান্নাদিকেও বলবেন এক কথা জাহান নামিকে বলবেন আজাবের কথা জান্নাদিকে বলবেন নিয়ামতের কথা তো আল্লাহর সাথে তিজারাহ মাহ আল্লাহর সাথে ব্যবসায় যে কৃত কার্য হবে সাহাবাইক রাম আল্লাহর সাথে ব্যবসায় কৃত কার্য হয়েছে সাহাবাই কেরাম কোরআনের প্রতি এমন আকর্ষণ তাদের অন্তরে ছিল যেন এই কোরআনটা একটা বিদ্যুতের মতো বিদ্যুৎ যেমন বিদ্যুৎ মানুষকে স্পর্শ করলে মানুষ এটা খুব দ্রুত মানুষকে আকর্ষণ করে বিদ্যুৎ তো সাহাবাই কেরামের যুগে কোরআনে কারিম ছিল এরকম বিদ্যুৎ সাহাবাই কেরাম কীভাবে আকর্ষণ করেছে যে কারণে আর সে কোরআন আছে এই কোরআনের দ্বারা সাহাবাই কেরাম সম্মানিত হয়েছেন কোরআনকে ধরে আর আমরা আজকে অবদস্থ হচ্ছি কোরআনকে বর্জন করে তো সামান এবং পুঁজি সংগ্রহের সময় এখন কোরআনের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার সময় এখনই না হয় আল্লাহ পাকের কাছে বেজ্যতি হতে হবে এরপরে আল্লাহ তালার সামনের আয়া থেকে রিমাতে বলে নাফা হাসিবে তুম তোমরা কি এই কথা মনে করো আন্না মা খালা কোনা এখন আবাসা আমি আল্লাহ তোমাদেরকে অর্থহীনভাবে অনর্থক সৃষ্টি করেছি ও আন্না খুব ইলাই না আল্লাহ তোর যাউন আর তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না এরকম তোমাদের ধারণা থাকলে এটা গলত তোমাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ধারণা তোমাদের এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ অযুক্তিক যারা আহলে আকাল যারা জ্ঞান জ্ঞানী তারা তো বলে এই কথা রব্বা না মা খালাক তাহা দা বা তিলান আল্লাহ আপনি এই জীবনকে অনর্থক আপনি বানান নাই আপনি আমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই সুভান আল্লাহ আপনি অনর্থক কোনো কিছু সৃষ্টি করা থেকে আপনি পাক ও পবিত্র আপনি অর্থহীন কোনো কিছু তৈরি করতে পারেন না আহলে আকল যারা জ্ঞানী তারা তো এই কথা বলে তো কাফেররা আখেরাতকে বিশ্বাস করে না অথচ মনে করে দুনিয়ার জীবনই শেষ আর পরবর্তী জীবনে কোনো শাস্তি পুরস্কার ইত্যাদির কোনো বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নাই এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং বালখিল্যপনা এক ধরনের বিশ্বাস বা এটা এটা কোনো ইমানের আবশ্যকীয় এবং যৌক্তিক অনিবার্য দাবি হলো আখেরাত আছে 
পুরস্কার প্রতিদান হবে কেয়ামত কায়ম নাহলে আল্লাহ তালার এই সমস্ত সৃষ্টি অনর্থক হওয়া আবশ্যক হবে অথচ আল্লাহ দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহর এবাহতের জন্যে আর আল্লাহর বিধানকে আল্লাহর জমিনে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে এলা এ কালিমাতুল্লাহ আল্লাহর কালিমাকে আল্লাহর জমিনে এটাকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে আল্লাহ তালা মানুষকে পাঠিয়েছেন এখন যে কাজ করবে কাজ দিয়ে পাঠিয়েছেন কাজ করলে পুরস্কার কাজ না করলে ব্যর্থতা শাস্তি হবে এই জন্য এর থেকে বোঝা যায় যে আখরাত অবসম্ভাবে আর আখরাত সম্পর্কে তো দলিল প্রমাণ আল্লাহ তালা অকট্টভাবে করে অনেক কারিমে দিয়েছেন নবী রাসুলকে পাঠিয়েছেন তারা এসে সংবাদ দিয়েছেন আখরাতের আল্লাহ কিতাব বলেছে আখরাত সত্য এরপরে আল্লাহর এই নিখিল বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য কুদরত আর নিদর্শন এই কথার প্রমাণ করে একজন খালিক আছে আর কোরআন বলে একদিন এগুলো ধ্বংস হবে এরপরে বিচারালয় কায়েম হবে সেখানে আল্লাহর বান্দাদের জি যাবিত জীবনের সমস্ত কর্মের হিসাব হবে এবং আল্লাহ তালা পাল্লাতে কত সপ্তাহে গিয়েছে পাল্লাতে আল্লাহ তালা মাপবেন মানুষের আমলকে মাপবেন এমনকি এক হাদিস আসছে মানুষকে মাপবেন সে কতটুকু আমলওয়ালা এ মানুষটাকে আল্লাহ মাপবেন পাল্লার মধ্যে দিয়ে কাফেরকেও মাপবেন তো কাফের তার পাল্লা ওয়েট লেস হবে ওজনই হবে না কোনো আর মমিন ইমানের কারণে তার যখন যখন তাকে মম মমিনকে পাল্লা রাখা হবে পাল্লা ভারী হয়ে যাবে তো আল্লাহ তালা এই এমনিতেই আল্লাহ তালা দুনিয়া সৃষ্টি করেন নাই ফাতা আর আল্লাহ আল্লাহ মহামহিম আল মালিকুল হক যিনি প্রকৃত বাদশাহ লা ইলাহ ইল্লাহ তিনি ছাড়া কোনো রব নেই ইলাহ এবারতের উপযুক্ত ইলাহের অর্থ হলো যিনি মাহবুদ ইলাহের বিকৃত ব্যাখ্যা করেছে মহদুদি সাহেব হ্যাঁ ইলাহের ইলাহের প্রকৃত অর্থ হলো ইলাহ মানে মাহবুদ ইলাহ মানে আইন দাতা নয় ইলাহ মানে মাহবুদ যার এবারত করা হয় এবারত একমাত্র আল্লাহর জন্যই হয় মানুষে এবারতের মধ্যে গৌণ ফায়দা তালাশ করে গৌণ ফায়দা দুনিয়াবি উপকারিতা তালাশ করে যে নামাজ পড়লে ব্যায়াম হয় নামাজ পড়লে স্বাস্থ্য ঠিক থাকে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়লে দাঁড়ানো হয় রুকু করলে হাঁটু এবং কোমরে ভারসাম্যতা রক্ষা পায় তো এভাবে এবাদত বন্দিগির একটা বাহ্যিক দুনিয়াবি উপকারিতা এবাদত থেকে এবাদতের মধ্যে ব্যাখ্যাটা করা হয় এবাদত যেটা শুধু আল্লাহর জন্যে সেখানে দুনিয়াবি উপকারিতা বের করার প্রয়োজন নেই যদি উপকারিতা থেকেই থাকে এটা অটোমেটিকলি এমনিতেই হাসিল হবে কিন্তু ওটা এবাদতের উদ্দেশ্য নয় কিন্তু অনেক মানুষ বলে আর ভাই নামাজ পড়েন নামাজ এমনি না পড়েন পড়লে তো ব্যায়ামও হয় তার মানে এবাদতের উদ্দেশ্য সে পাল্টে ফেলেছে এটা এবাদত খালিস এবাদত নামাজ এখন এটার উদ্দেশ্য কি পাল্টে ফেলেছ নামাজ পড়লে তো একটু ব্যায়ামও হইব নামাজ পড়েন না তাহলে তার কাছে মাকাসিন শরিয়া শরীয়তের এবাদত হুকুম কামের যে মূল উদ্দেশ্য মৌল উদ্দেশ্য মৌলিকভাবে সেই উদ্দেশ্য থেকে সে অন্য দূরে এবাদতের মধ্যে এগুলো তালাশ করার প্রয়োজন নেই হ্যাঁ রোজা রাখলে কন্ট্রোল হবে ডায়েট এই রোজা রাখো তো রোজা রাখলে যদি ডায়েট হয় হবে কিন্তু ডায়েট করার নিয়তে রোজা রাখা একটু সব হবে না কেউ যদি ডায়েট করার নিয়তে রোজা রাখে বিন্দু পরিমাণ সব নেই উদ্দেশ্য ইন নামাল আমাল বিন নিগার নিয়তের উপর আমলের সুস্থতা শুদ্ধতা নির্ভরশীল আমলের দ্বারা সব পেতে হলে নিয়ত পরিশুদ্ধ হতে হবে আমার নিয়ত যদি হয় রোজা রাখবি আমি প্রতি সপ্তাহে দুই দিন কন্ট্রোল করবার জন্য ডায়েট করবার জন্য তার নিয়ত কি ইন নামাল আমাল বিন নিগার নিয়তের উপর সমস্ত কাজের শুদ্ধতা নির্ভরশীল সাওয়াব পাওয়া নির্ভরশীল যেমন নিয়ত হবে তেমন তার উদ্দেশ্য হবে তো এই জন্য এবাদত বন্দির ক্ষেত্রে দুনিয়াবি উপকারিতাকে বড় করে দেখা ঠিক নয় এবং সেটা প্রচার করাও ঠিক নয় এবাদত আল্লাহর গোলামি এটা আল্লাহর জন্য করতে হবে আল্লাহর হুকুম আল্লাহকে পাওয়ার জন্য বাস এটা এবাদতের মূল কথা এটাই আল্লাহর হুকুম এটা পালন করতে হবে আল্লাহকে পাওয়ার জন্য বাস এই জন্য আমি এবাদত করি এই জন্য আমি নামাজ পড়ি নামাজে আল্লাহর সাথে আমার মেয়েরাজ হবে এই জন্য আমি নামাজ পড়ি অন্য উদ্দেশ্য বের করার 
প্রয়োজন নেই বলারও প্রয়োজন নেই যদি উপকারিতা থাকে সেটা এমনিতেই আমার অর্জন হয়ে যাবে এবাদতকে এবাদত রঙে প্রকাশ করা উচিত ইয়া কার না আবদুর অর্থ এটা আল্লাহ আমরা আপনারই এবাদত করি মানে আমি বাহ্যিক শারীরিক উপকার পাওয়ার জন্যে এবাদত করি না আমার নিয়ম যদি থাকে ওটাই তাহলে আমি তো মিথ্যা কথা বলতেছি আল্লাহর সাথে সুরায় ফাতে হাতে মিথ্যা কথা বলতেছি আল্লাহ আমরা আপনারই ইবাদত করি মিথ্যা বলতেছি আমি এবাদত নামাজ পড়তেছি আমার ব্যায়ামের জন্য তাহলে আমি মিথ্যা কথা বলতেছি আল্লাহর সাথে এই জন্য এবাদতের কোনো গৌণ উপকারিতা সেটা বর্ণনা করা উচিত নয় এক শ্রেণীর আধুনিক মনা এবং ইসলামকে একটু আধুনিকভাবে উপস্থাপন করতে আগ্রহী যারা ইসলাম তো সর্বযুগে আধুনিক এটাকে আধুনিক করার প্রয়োজন নেই এটাকে আধুনিক করতে গিয়ে বেদাতিরা বেদার ঢুকাইছে ইসলামের ভিতরে সন্ন্যা মিটে গেছে ওখানে বেদার ঢুকেছে নাই যেটা ইসলাম ওটাই ঢুকাইছে ইসলাম ইসলামকে আরও সমৃদ্ধ করবার জন্য ইসলাম সর্বযুগে সমৃদ্ধ এবং রসুলের মাধ্যমে আল্লাহ তালা ইসলামকে আধুনিক এবং সমৃদ্ধ করে ফেলেছেন বিদায় হজের দিন এখানে আর সমৃদ্ধ করার কোনো কিছু নাই এখানে আর নতুন ব্যাখ্যা করার কিছু নাই যে ব্যাখ্যা সাহাবা গ্রাম থেকে চলে এসছে ওটাই কোরআনের হাকিকি ব্যাখ্যা ওখানে কোনো নতুন ব্যাখ্যা দ্বারা করানোর কোনো সুযোগ নেই যে এরকম ব্যাখ্যা করবে ওটাকে মন গড়া ব্যাখ্যা বলা হবে কোরআনে করিমের ব্যাপারে যেটা মন গড়া ব্যাখ্যা যে করবে আল্লাহ তালা বলেছেন সেই জন্য তার ঠিকানা জাহান নাম বানিয়ে নেয় কোরআনের ব্যাপারে মন গড়া ব্যাখ্যা করার সুযোগ নেই সাহাবাই গ্রামের ব্যাখ্যার পর থেকে বিচ্যুত হয়ে নিজের মন গড়া ব্যাখ্যা কোরআন এবং সুন্নাহর এটা বিচ্যুতি এটা পদচ্যুতি এটা সঠিক পদ থেকে সরে যাওয়া ইসলামকে সাহাবা ইকরাম যেভাবে বুঝেছেন আমরা ওইভাবে ইসলামকে বুঝি নাই সাহাবা ইকরামের মাধ্যমে আল্লাহ ইসলামটাকে প্র্যাকটিক্যাল দেখিয়েছেন প্র্যাকটিক্যালি ইসলামটা সাহাবা ইকরাম দেখিয়েছেন ফলে সাহাবা ইকরাম যে যে ইসলামটা যেভাবে বুঝেছেন আমাদেরকেও সফল হতে হলে সাহাবিদের মতো সাহাবিদের বুঝটা গ্রহণ করতে হবে সাহাবাইক রাম আমাদের থেকে ইসলাম কম বুঝেন নাই ইসলামের সূচনাতেই সাহাবাইক রাম ছিল সাহাবাইক রামের যে ব্যাখ্যা যে বিশ্লেষণ কোরআন এবং সুন্নাহের ব্যাপারে ওই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণটাই যুগে যুগে মহাদ্দেশিন রাম মুফাসিরিন রাম বর্ণনা করে এসছেন ওই ব্যাখ্যার আলোকেই জীবনের পথ চলতে হবে তাহলে সঠিক পথে থাকা যাবে আর না হয় নতুন নতুন ব্যাখ্যার পেছনে পড়লে আর ইসলামকে আধুনিক বানাইতে চাইলে তাহলে সঠিক পথ সিরাতুল মুস্তাকিম থেকে বঞ্চিত হতে হবে কারণ আল্লাহ তালা সিরাতুল মুস্তাকিমের পরিচয় দিয়েছেন সিরাতুল মুস্তাকিম হচ্ছে নবীদের পথ সিদ্দিকদের পথ শহীদদের পথ নেক্কারদের পথ যে পথ চোদ্দো শত বছর যাবৎ চলে আসছে এই পথটাই হচ্ছে সিরাতুল মুস্তাকিম এই পথে যে নিজেকে ঢুকিয়ে দেবে সে সঠিক পথের প্রতিষ্ঠিত তো আল্লাহ তালা বলেন যে আল্লাহ তালা প্রকৃত মালিক তিনি লা ইলাহ ইল্লাহ রব্বুল আরশি করিম সম্মানিত আরসের মালিক সুন্দর আরসের মালিক তিনি আরসটা কি আরসটা পুরো আসমান ও জমিন সব কিছুকে বেষ্টন করে রেখেছে আল্লাহর আরস আল্লাহর আরস হচ্ছে সমস্ত মাহলুকের উপরে ছাদ স্বরূপ এরকম আরসের মালিক যিনি তিনি সব কিছুর মালিক এত বড় আরসের মালিক যিনি তিনি তো সব কিছুর মালিক কারিম মানে সুন্দর সুন্দর আরস আরসের মালিক তিনি এই আরসের মালিক যিনি তিনি সব কিছুর মালিক মালিক ওর হাফ কাজে প্রকৃত বাদশার কিছু নিয়ম কানুন থাকে নিয়ম কানুন ছাড়া চলতে পারে না কেউ দুনিয়ার বাদশাহদের নিয়ম কানুন থাকে এর বাইরে কেউ চললে সে অপরাধী সাব্যস্ত হয় আল্লাহ পাক মালিকুল হাক প্রকৃত বাদশাহ তিনি তিনি শাসক তিনি আকামুল হাক ইমিন তারও কিছু নিয়ম নীতিমালা আছে এর বাইরে যে চলবে সে আকামুল হাক ইমিনের কাছে অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত হবে আর অপরাধী যারা অপরাধী এদেরকে কেউ পুরস্কৃত করে না শাস্তি ছাড়া এই জন্য আল্লাহ পাকের দরবারেও শাস্তি আছে আর যে আল্লাহর আইন এবং বিধানকে মেনে চলবে আল্লাহ পাকের হুকুম সে আল্লাহর কাছে পুরস্কৃত হবে এই জিনিসটা বোঝানোর জন্য আল্লাহ পাক এই আয়াত বললেন আল মালিকুল হাক প্রকৃত বাদশাহ তিনি বাদশাহ নিয়ম করুন যে মানবে 
সে বাদশাহ প্রিয় হবে কাছের হবে নৈকট্য ভাজন হবে প্রিয় ভাজন হবে যে মানবে না সে দূরে যাবে তো আল্লাহ পরের ক্ষেত্রে এমন যে আল্লাহ রকম মানবে সে আল্লাহ প্রিয় হবে কাছের হবে মানবে না সে আল্লাহ থেকে দূরে সরতে থাকবে এই আয়াতে করিমা আফা হাসিব তোমার নামা খালা খুনা খুম আবাসা এই আয়াতে করিম এই আয়াতে করিমা হাদিসে আসতে রাসুরে করিম সাল্লাহ ইসলাম এক বাহিনী পাঠিয়েছেন সারিয়া বলা হয় বাহিনীকে যেখানে নবীজি অংশগ্রহণ করেন না সাহাবা ইকলাম কোনো যুদ্ধাভিযানে পাঠিয়ে দেন এটাকে ইসলামের পরিভাষায় সারিয়া বলে সন্ধ্যে বাহিনী পাঠালেন নবীজাল ইসলাম এবং বললেন সকাল সন্ধ্যে এই আয়াতে করিমা পাঠ করবে তো সাহাবা ইকলাম বলেন হাদিসে আসছে যে আমরা এই আয়াতে করিমা আর ফাঁসিব তোমার নামা খালাক না খুব আবাসা এই আয়াত এই পুরো আয়াতটা আমরা এটা পড়তাম যে কারণে আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করেছি এবং গণিমতের মালসহ আমরা সহি সালামতে আমরা আবার মদিনাতে ফিরে এসছি হজরতে আবদুল্লাহ মাসুদ আদি আল্লাহ আন্ন যাচ্ছেন একদিন এক ব্যক্তি প্রচণ্ড অসুস্থ তো এই ব্যক্তির কথা শুনে হজরতে আবদুল্লাহ মাসুদ আদি আল্লাহ আনহ তিনি তার কানের মধ্যে এই আয়াত পরে ফু দিলেন ফু দেওয়ার পরে লোকটা সুস্থ হয়ে গেছে রাসুল কানিম সাল্লাহ ইসলাম জানতে চাইলেন কি পড়লা এত নবীর সাহাবি সান্নিধ্য ধন্য নবীরের শেখানো এলেম কি পড়লা হাজার আবদুল্লাহ বললেন যে আর রাসুল আল্লাহ মেয়ে আয়াতে কারিমা পাঠ করে ফু দিয়ে দিয়েছে নবী আলহ ইসলাম বলেন আল্লাহর কসম যার হাতে আমার জীবন এই আয়াতে কারিমা কেউ যদি ইয়াকিন করে পাহাড়ের উপর পরে ফু দেয় পাহাড় সরে যাবে এই আয়াত পুরো আয়াতটা এটা অসুস্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রে পরে ফু দিলে সুস্থ হবে এবং ইয়াকিনের সাথে পড়তে হবে শর্ত হচ্ছে এটা ইয়াকিন যার যে পরিমাণ প্রত্যেকটা আমলের ক্ষেত্রে এই কথা এই মৌলিক এই নীতিমালা এই 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 আমল করলে এই ফায়দা হবে এই ব্যথা দূর হবে এই রোগের শেফা হবে এই সবগুলো জায়গাতে এই কথা যেখানে ইয়াকিন যেমন বাপদার ইয়াকিন পরিমাণে আল্লাহ পাক্তার সাথে মামলা করবে যেমন ইয়াকিন যে পরিমাণের সেই পরিমাণ আল্লাহ তার সাথে মামলা করবেন আল্লাহ আল্লাহ বলেন আল্লাহ ইলাহান আহর যে আল্লাহর সাথে আর কাউকে ইলাহ রূপে মাহবুদ রূপে শরিক করে যে আল্লাহ ছাড়াও আর অন্যেরও এবাদত করা যায় আরও মাহবুদ আছে লা বুরহান লাহু বিহি এ বিষয়ে তার কাছে কোনো অকাট্য প্রমাণ নেই যে আল্লাহ ছাড়াও আরও মাহবুদ আছে এ ব্যাপারে কোনো প্রমাণ নেই এ কথা যে বলে তো আল্লাহ বলেন যে ফাইন নামা হিসাব বিহি একে আল্লাহ তালার এর হিসাব আল্লাহর কাছে আছে আল্লাহ তালা এর হিসাবকে চুকিয়ে দেবেন ময়দানে মাসারে যদি এই কথার উপরই সে মৃত্যুবরণ করে এই শিরকের সাথে তো শিরিক এমন জুলুম যে আল্লাহ পাক তার হিসাব চুকিয়ে দেবেন আল্লাহ বলেন ইন্নাহুল্লাহ ইউফ রাহুল কাফিরুন কাফের কোনো দিন সফল হবে না কুফুর শিরিককারী কোনো দিন সফল হবে না আল্লাহ তালা বললেন কাফের এবং মুশরিক সে মৃত্যুর পরে সফল হবে না এদের জীবনে কুফুরের সাথে শিরিকের সাথে কোনো ব্যক্তির জীবনে সফলতা নাই না দুনিয়াতে না আখরাতে কোথাও তার জীবনে সফলতা নাই কোথাও তার জীবনে শান্তি নাই প্রশান্তি নেই মনে করেন যাদের অনেক প্রাচুর্য আছে না খুব প্রশান্তি অন্তরে খোঁজ নিয়ে দেখুন কোনো প্রশান্তি নেই কিন্তু প্রশান্তির অনেক উপকরণ তাদের ঘরে বিদ্যমান প্রাচুর্যের শেষ নেই কিন্তু প্রশান্তি নেই প্রশান্তি আল্লাহ পাকের নিয়াম এটা মিনজানি বিল্লাহ এটা আল্লাহর নিয়ামত আল্লাহ থেকে আসে এটা টাকা দিয়ে কেনা যায় না তো অনেক প্রাচুর্যের অধিকারী যে খোঁজ নিয়ে দেখেন প্রশান্তি নেই শান্তি নেই তম আনিনাত অকার সাকিনা নেই তো কাফের মুশরিক গুনাহগার ব্যক্তি গুনাহের সাথে সফল হতে পারে না বিশেষত কাফের মুশরিক সফল হতে পারে না ইমানের সাথেই সফলতা আছে কুফুরের সাথে কোনো সফলতা নেই শিরকের সাথে কোনো সফলতা নেই ইন্নাহুল্লাহ ইউফলিহুল কাফির কাফের সফল হবে না তো আল্লাহ তালা এরপরে আয়াত রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামকে দোয়া শেখালেন দোয়া করুন অকুল আর বলুন রাব্বি ফের ওয়ারহাম পারবার দিগার ইগফির ক্ষমা করুন ওয়ারহাম এবং আমাদের প্রতি রহমত দান করুন রহম করুন দয়া করুন ও এং দখর রাহিমিন আপনি শ্রেষ্ঠ দয়া দয়ালু আপনি সীমাহীন দয়ার অধিকারী 
আপনার মতো আর কেউ দয়া করতে পারে না আপনার দয়া পাওয়ার পরে আর কারো দয়ার 